এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে বিষয়টা হচ্ছে দাওয়াতের কৌশল ও পদ্ধতি দাওয়াতের কৌশল ও পদ্ধতি কি কৌশল কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এ বিষয়ে কথা বলতে আসবেন আমার অত্যন্ত স্নেহের আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক আল্লাহ তাকে ভালো করুক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ ওয়াসলাতু ওয়াসালামু আলা মাল্লা নবিয়া বাদাহ প্রশংসা আল্লাহ সুবাহানু তালার জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আল জামিয়া সালাফিয়া কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আপনাদের সামনে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু আদ্দাওয়াহ বা মানহাজুস সালাফিদ্দাওয়াহ দাওয়াতি কাজে সালাফে সালেফিনের অনুসৃত পদ্ধতি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ সকলকেই যাবতীয় ব্যস্ততা বন্ধ করে মনোযোগের সাথে আলোচনা শোনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আলোচনার প্রথম পয়েন্ট হবে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব আমি যে দাওয়াতি কাজ করব কেন কি গুরুত্ব কি প্রয়োজন আছে দাওয়াতি কাজের আল্লাহ সুবাহান আলা সুরা নাহালের একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতে বলছেন হেরাসুল আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকুন হেকমতের সাথে সৎ উপদেশের সাথে ওয়াজাদিল হুম বিল্লাতি হি আহসান এবং তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায় এই আয়াতে আল্লাহ সুবহান তার রাসুলকে মানুষকে দিনের পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ডাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করছেন সুরা হামিম সাজদার তেত্রিশ চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান আরো বলেন তার চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সাত আমল করে আর বলে যে আমি মুসলমান আমি মুসলিম এই আয়াতে আল্লাহ সুবহান একজন দায়ীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ দাওয়াতি কাজকে শ্রেষ্ঠ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান সুরা আলে ইমরানে বলেন ওহে উম্মাতে মুসলিমা তোমরা হচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি কেন তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এই জন্য যে তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করো রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেন আন সাহাল বিন সাদ রাদিয়াল বলছেন হে আলি জেনে রাখো তোমার হাতে যদি একজন মানুষ হেদায়ত হয় তোমার দাওয়াত পেয়ে যদি একজন মানুষ হেদায়ত হয় শুধু একজন তো তোমার এই দাওয়াতি কাজে একজন মানুষের হেদায়ত হওয়াটা আরব বিশ্বের দামি 
লাখো দামের দামি লাল রঙের উটের চাইতো মূল্যবান রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আরো বলেন যে ব্যক্তি কাউকে ডাকে সৎ পথে আল্লাহ রাস্তায় যে ব্যক্তি মানুষকে ডাকে সৎ পথে এবং তার এই ডাকার কারণে মানুষ হেদায়ত হয়ে যায় হেদায়ত হওয়ার পর সে যা আমল করবে সেই আমলের একটা অংশ পাবে ওই ব্যক্তি সেই আমলের অনুরূপ নেকি পাবে ওই ব্যক্তি যে তাকে হেদায়তের পথে ডেকেছে আপনারা সকলেই আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান তালার দিনের পথে চলতে গিয়ে এই ধরনের কষ্টের মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে এটাও একটা দাওয়াতি কাজের অংশ দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যে কষ্টের মুখোমুখি হতে হয় সেই কষ্টের ফলাফল আল্লাহ সুবহান তালা কি দিবেন সে বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ দাওয়াতের গুরুত্ব এবং ফজিলতের পরে এবার দুটি কথা যদি আমি দাওয়াতি কাজ না করি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ না দিই অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান না করি তাহলে আমার সাথে আল্লাহ সুবহান তালা কি করবেন আমার সাথে দুটি জরুরি বিষয় ঘটবে এক আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বলতে তিনি বলেন ইউ শিকু হতে পারে জেনে রাখো আমি আশঙ্কা করি মানুষ যখন মুনকার দেখার পর মানুষ যখন অপছন্দনীয় কাজ দেখার পরও নিষেধ করবে না বাধা দিবে না তখন তাদের সকলেই আল্লাহর আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে আপনি যতই বড় ইবাদত গুজার বান্দা হন যতই বড় সুফি হন যতই বড় তাহাজুদ গুজার হন আপনার বাড়ির পাশে যদি কেউ অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে মুনকার কাজে লিপ্ত থাকে শরিয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে আর আপনি যদি তাকে সৎ কাজের আদেশ না দেন অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান না করেন তাহলে যেই দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব আসবে সেই দিন আপনার তাহাজুদ কাজে দিবে না আপনার এবাদত কাজে দিবে না ওই খারাপ ব্যক্তির উপর গজব তো আসবে আসবেই যে আপনি যে তাকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দেননি এর জন্য আপনার উপরও গজব আসবে আসতে বাধ্য রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একটি নৌকার উদাহরণ দিয়েছেন যে একটি নৌকা একটি জাহাজ যদি দুই তালা হয় উপর তালার মানুষরা যদি নিচ তালার মানুষকে দেখে যে তারা পানির কারণে নিচ তালা ফুটা করতেছে নিচে তালার তলায় ফুটা ছিদ্র করতেছে তারপরেও যদি দোতলার মানুষ তালার মানুষকে ওই তলা ফুটা করা থেকে ছিদ্র করা থেকে বাধা প্রদান না করে তাহলে তখন যখন জাহাজ ডুববে তখন কেউই বাঁচবে না নিচ তলার মানুষও বাঁচবে না উপর তলার মানুষও বাঁচবে না এই জন্য সমাজে আমি আপনি যেখানে বসবাস করি না কেন যদি আল্লাহর আজাব থেকে আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই সমাজে যেখানে যে অবস্থায় অন্যায় কাজ দেখতে পাবো সেখানে সে অবস্থায় অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি দ্বিতীয় যে শাস্তি দাওয়াতি কাজ না করলে সৎ কাজের আদেশ না দিলে অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান না করলে দ্বিতীয় যে শাস্তি আমাদের জন্য রয়েছে তা হচ্ছে লা ইস্তাজাব দোয়া ও না আমাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না ওই আলেম ওই শিক্ষিত ব্যক্তি ওই মুসলিম যে সৎ কাজের আদেশ দেয় না অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে না তার দোয়া আল্লাহ সুবহান হুতালার দরবারে কবুল হয় না সম্মানিত উপস্থিতি দাওয়াতের গুরুত্বের উপর সংক্ষেপে যেহেতু আমার বিষয় হচ্ছে দাওয়াতের পদ্ধতি এই জন্য ভূমিকা স্বরূপ দাওয়াতের গুরুত্বের উপর সংক্ষেপে কিছু কথা বলে নিয়ে এবার আসি আজকের যুগে মানব সমাজে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কত ধরনের মানহাজ অনুসরণ করা হয় আমার ছোট্ট গবেষণায় বর্তমান যুগে দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষ তিনটি মানহাজ অনুসরণ করে থাকে এক আমাল ফাকাত শুধু আমলের দিকে দাওয়াত এত রাকাত সালাত আদায় করলে এত নেকি হবে এতবার তাসবি গুনলে এত নেকি হবে 
শুধু ফাজাইলে আমল ফাজাইলে আমল আকীদা পরিবর্তনের কোন আহ্বান নাই এইটা হচ্ছে এক ধরনের মানুষের দাওয়াতের পদ্ধতি যদিও আকিদাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষ যা চিন্তা ভাবনা করে মানুষ যে বিশ্বাস পোষণ করে তার উপরেই মানুষ চলে আপনি জানেন কি না জানি না এর আগেও কয়েক খুদবায় আমি বলেছি বক্তব্যে বলেছি আজকের যুগের ইহুদি খ্রিস্টানেরা যত কোটি টাকা যত লক্ষ টাকা যত পরিশ্রম অস্ত্র তৈরি করতে ব্যয় না করে যত কোটি টাকা আপনি ধরে নেন আফগানিস্তানে যত কোটি টাকা তারা মানুষের উপর বম মারতে ব্যয় না করেছে তার চেয়ে বেশি বেশি টাকা তারা পরিশ্রম তারা আফগানিস্তানের মা এবং বন্ধুদেরকে আফগানিস্তানের মুসলমানদের আকিদা চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করার জন্য ব্যয় করেছে সারা পৃথিবীতে একই অবস্থা তারা জানে আকিদার কি গুরুত্ব বিশ্বাসের কি গুরুত্ব চিন্তা চেতনার কি গুরুত্ব তারা চায় একজন মুসলিম বোন যেন স্বেচ্ছায় তার বোরখা খুলে ফেলে দেয় জোর করে খোলার প্রয়োজন না হয় একজন মুসলিম যেন একজন মুসলিম তরুণ যেন স্মার্ট হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় তার মুখের দাড়ি কেটে চেসে সাফান সাফা করে আল্লাহর রাসুলের এই সুন্নাতকে পদদলিত করে অপমানিত করে যেন জোর করে মুসলমানের দাড়ি কাটা না লাগে এই জন্য মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা স্মার্টনেস এইভাবে তারা চেষ্টা করে মানুষের চিন্তাকে পরিবর্তন করার জন্য মানুষের আকিদাকে পরিবর্তন করার জন্য আর আমাদের সমাজে একদল মানুষ আছে যারা আকিদাকে গুরুত্ব দেয় না শুধুই আমল শুধুই আমল ওই আমল কোনো কাজে দেবে না যে আমলের সাথে সঠিক আকিদা নাই সম্মানিত উপস্থিতি দ্বিতীয় পর্যায়ের যারা দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত যারা দাওয়াতি কাজ করে তাদের আমি তিনটি দলের নাম বলবো তাদের সকলের একটাই উদ্দেশ্য যত দাওয়াতি কাজ করুক না কেন একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা দেশের সরকার হওয়া রাষ্ট্র প্রধান হওয়া এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিন ধরনের মানুষ দাওয়াতি কাজ করে শিয়ারা দাওয়াতি কাজ করে শিয়াদের একটাই উদ্দেশ্য ইমামাহ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা যারা এখানুল মুসলিমিন এবং তাদের সমমনা বাংলাদেশে যারা তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি করে তাদেরও একটাই লক্ষ্য যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে তিন যারা খারিজি জঙ্গি তাদেরও একটাই উদ্দেশ্য যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে এই তিন ধরনের মানুষের সকল দাওয়াতি কার্যক্রমের একটাই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি এদেশের একজন প্রবীণ আলেম যিনি মারা গেছেন তিনি তার বইয়ে লিখেছেন যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত এক ট্রেনিং কোর্স হ্যাঁ কে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একটা প্রশিক্ষণ মাত্র কিসের জন্য প্রশিক্ষণ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রশিক্ষণ সালাদ সিয়াম হজ জাকাত আমি কেন পালন করতেছি যেন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারি জান্নাতে যাওয়ার জন্য নয় এটা তারা বিশ্বাস করে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের থাকবে এবং করতে হবে করা জরুরি কেননা এই আকিদা মানুষের মেধা মনন মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দিচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি তাদের দাবি হচ্ছে আকিম উদ্দিন একামতে দিন করো একামতে দিন মানেই হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা দিন প্রতিষ্ঠা মানেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা এটা তারা বিশ্বাস করে এবং মানে আমি তাদের উত্তরে তাদের জবাবে বলতে চাই আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআন মাজিদে বহু জায়গায় বলেছেন আকিম সালাহ তোমরা সালাদ প্রতিষ্ঠা করো সালাদ প্রতিষ্ঠা করা মানে কি দশ জন পনেরো জন সমাজের মানুষকে মেরে পিটে মসজিদে নিয়ে গিয়ে পাঁচ অক্ত সালাতে হাজির করানো এইটা কি সালাদ প্রতিষ্ঠা করা মনে করেন আমি আমার সমাজের পনেরো বিশ জন মানুষকে মেরে পিটে মসজিদে নিয়ে গেলাম সে সুরা ফাতেহাও জানে না সে অজু করাও জানে না সে কিভাবে রুকু করতে হয় তা জানে না কিভাবে সিজদা দিতে হয় তা জানে না তাহলে কি একামাতে সালাত হলো একামাতে সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাসুলের সুন্নাত অনুযায়ী পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করা রাসুল যেভাবে সালাত আদায় করেছেন ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করার নাম হচ্ছে একামাতে সালাত এই অর্থটা যখন আপনি বুঝে যাবেন যে একামতে সালাত কাকে বলে কি তখন আপনার জন্য স্পষ্ট হবে যে একামতে দিন কি একামতে দিন মানে হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার চান্দি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মানার নাম হচ্ছে একামতি দিন আপনি এক গ্লাস পানি খাবেন ইসলামের সেখানে দশটা হুকুম আছে ডান হাতে খাও এক ঢোকে খেও না দাঁড়িয়ে পানি পান করো না বিসমিল্লা বলে পানি পান করো পানি পানের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলো কত নিয়ম ঘর থেকে বের হবেন কি দোয়া পড়তে হবে ইসলাম বলে দিয়েছে বিবাহ কিভাবে করবেন ইসলাম বলে দিয়েছে অর্থনীতি কিভাবে করবেন ইসলাম বলে দিয়েছে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইসলাম অনুসরণ করার নাম হচ্ছে একামতে দিন আমি কি বুঝাতে পেরেছি যারা কথা শুনতেছেন তারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আমি বুঝাতে পারলাম কি না একামতে দিন হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম মেনে নেওয়ার নাম এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আসি এ পৃথিবীতে যত নবী রাসুল এসেছেন তাদের কারো লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল না যে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের সাথে তৎকালীন যুগের যে জালেম বাদশা ছিল তার সাথে গন্ডগোল ঝগড়া এই জন্য হয়নি যে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম তাকে বলেছিল তোমার ক্ষমতা ছেড়ে দাও আমি তোমার ক্ষমতা দখল করতে চাই এই জন্য তার সাথে গন্ডগোল হয়নি মুসা আলাই সালাত সালামের সাথে ফেরাওয়ানের এই জন্য গন্ডগোল হয়নি যে মুসা আলাই সালাম ফেরাওয়ানকে বলেছিল যে তুমি তোমার ক্ষমতা ছেড়ে দাও তোমার ক্ষমতা আমি দখল করব এই জন্য গন্ডগোল হয়নি মুসা আলাই সালামের সাথে ফেরাওয়ানের গন্ডগোল ছিল মুসা বলছিলেন লা ইলা হাই ল্লাহ আর ফেরাউন বলছিল আমি প্রতিপালক মুসা আলাই সালাম ফেরাউনকে সংশোধন করার চেষ্টা করছিলেন ক্ষমতা দখলের নয় ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম যখন দোয়া করলেন তিনি এত অত্যাচারিত এত নির্যাতিত তার সমাজ তার কম থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে পিতার নিকট থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে তিনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করছেন ও জুনুগনি ও বানিয়াবুদ আসলাম হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার বংশধরকে তুমি মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করিও তিনি চাইলে এই দোয়া করতে পারতেন যে আল্লাহ আমাকে আর আমার বংশধরকে ক্ষমতা দেও আমাকে আর আমার বংশধরকে রাজাদের অত্যাচার থেকে হেফাজত করো কিন্তু এগুলো একটাও নবী রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল না তাদের একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে লা ইলা হাইল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার একত্ব তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করা এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন অরিদত আলাই আল ওমাম আমার নিকটে জাতি সম্প্রদায়কে পেশ করা হলো জাতি সম্প্রদায়কে পেশ করা হলো ফার আই তো আমি দেখলাম আর নাবী ইউমাহু রাহাত একজন নাবী যার সাথে মাত্র একদল মানুষ আছে তারপর একজন নাবীকে দেখলাম মাহু রজুলান যার সাথে মাত্র দুইজন মানুষ আছে তারপর একজন নাবীকে দেখলাম মাহু রজুল যার সাথে মাত্র একজন মানুষ আছে তারপর একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে কেউই নাই আপনার জীবন ষাট বছর রাসুল সাল্লাম চলে গেছেন চোদ্দশো বছর আর নুহ আলাই সালাম দাওয়াতি কাজ করেছেন নয়শো বছর নয়শো বছর দাওয়াতি কাজ করার পর মাত্র চল্লিশ জন মানুষ হেদায়ত হয়েছে তথা তাদের কারো উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল না তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত করে জান্নাতের রাস্তা দেখানো এই জন্য মুস্তাদরাকে হাকেমের একটা হাদিস মনোযোগ দিয়ে শুনুন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইয়াসের পরিবারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেছেন ইয়াসেরের পরিবারকে চিনেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়াহ আনহা তার পরিবার হচ্ছে ইয়াসেরের পরিবার সেই পরিবারের উপর আবু জেহেল তপ্ত মরুভূমির উপর সেই পরিবারের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তপ্ত মরুভূমিতে এমত অবস্থায় অসহায় ভাবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল ইয়াসের ইয়াসেরের পরিবারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেছেন অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি ইয়াসেরের পরিবারকে বলছেন সবরান ইয়াসের অত্যাচার করা হচ্ছে অত্যাচার করে করে আম্মারের মা সময়কে যে হত্যা করা হয়েছে ইয়াসিরের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে আম্মারের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে এই অত্যাচারের বদলায় আমি মোহাম্মদ তোমাদেরকে রাজত্ব দিতে পারবো না এই অত্যাচারের বদলায় আমি মোহাম্মদ তোমাদেরকে টাকা পয়সা দিতে পারবো না এই অত্যাচারের বদলায় আমি মোহাম্মদ তোমাদেরকে নারী 
এই গাড়ি দিতে পারবো না তবে একটা জিনিস জেনে রাখো তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আমি মোহাম্মদ কিয়ামতের মাঠে ইন্দামাউল জান্না তোমাদেরকে জান্না নিয়ে দিব সুতরাং যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন তাদের দাওয়াতি কাজের একটাই উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জাহান নামের রাস্তা থেকে মুক্ত করে জান্নাতের রাস্তা দেখানো জান্নাতের পথ দেখানো সম্মানিত উপস্থিতি এবার দ্বিতীয় পর তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা যারা খারিজি তারা মনে করে তাদের একটাই দাওয়াতি কাজ যে কোনো মূল্যে যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তাকে অস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে উচ্ছেদ করতে হবে কেন মুসলিম রাষ্ট্রকে তারা কাফের রাষ্ট্র মনে করে আর কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে তারা কাফের মনে করে তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআন মাজিদে সুরা বাকার একশো আঠাত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন ইয়াহাল্লাদিনামানদারগণ তোমাদের উপর কেসাসকে ফরজ করা হয়েছে কেসাস মানে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করে দেওয়া হবে তাহলে যে হত্যাকারী তাকে আল্লাহ মুমিন বলে সম্বোধন করছে হে মুমিন তোমাদের উপর কেসাস ফরজ করা হয়েছে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে ওই মুমিনের উপর কেসাস কায়েম করা হবে হত্যাকারীকে আল্লাহ মুমিন বলে সম্বোধন করছেন আর আকায়তে আল্লাহ সুবহান তালা বলেন সুরা তাহারিমের চার নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ইয়াহাল্লাদিনু তুবুহিল্লাহিমানদারগণ তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা করো পাপ না করলে তওবা কিসের পাপ করলেই তওবা আর আল্লাহ সুবহানাহ তালা পাপি মুমিনদেরকে বলতেছেন তোমরা তওবা করো আর তাদেরকে মুমিন বলে সম্বোধন করতেছেন যা প্রমাণ বহন করে যে কবিরা গুনাহগার ব্যক্তি মুসলিম ফাসেক মুসলিম সে কাফের বলে গণ্য হবে না আমি সংক্ষিপ্তভাবে তাদের রদ করতেছি বেশি দীর্ঘ আলোচনায় যাচ্ছি না সম্মানিত উপস্থিতি এবং তারা দারুল ইসলামকে দারুল কুফুর মনে করে মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করে শেখ সালে হালু সাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন যে একটা রাষ্ট্র কখন মুসলিম রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে তিনি লিখেছেন যদি সেই রাষ্ট্রের শাসক হাকেম মুসলিম হয় বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যভাবে কোনো কুফুরি না দেখা যায় সে যদি মুসলিম হয় সেই দেশে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ যদি মুসলিম হয় এবং সেই দেশে যদি আর তাহজিব আল ইসলামী ইসলামী সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকে মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে সালাত আছে সিয়াম আছে হজ আছে জাকাত আছে ইসলামী সংস্কৃতির যদি প্রাধান্য থাকে তাহলে এই তিনটা জিনিস থাকলে সেই রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হবে যদিও সেই রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্র না হয় যেমন একজন কবিরা গুনাহগার মুসলিম ফাসেক মুসলিম ঠিক তেমন একটা রাষ্ট্র যদি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্র না হয় তাহলে সেটা ফাসেক মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু কাফের মুসলিম রাষ্ট্র কাফের রাষ্ট্র নয় দারুল কুফুর নয় যে আপনি তার বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্রে বোমা হামলা করে সেই রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণকে কাফের ফত দিয়ে হত্যা করবেন জেনে রাখুন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো সারা পৃথিবী আসমান এবং জমিনের সকলেই যদি আসমানের সকল ফেরেস্তা জমিনের সকল মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে যদি আসমান এবং জমিনের সকলেই একত্রিত হয়ে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে আসমান এবং জমিনের সকলেই একত্রিত হয়ে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ সুবহান তারা ওই একজন মুমিনকে হত্যা করার কারণে আসমান এবং জমিনের সকলকেই জাহান নামে নিক্ষেপ করে দেবেন কত কঠিন ও ভয়াবহ হাদিস মানুষকে হত্যা করার বিষয়ে আরও ভয়াবহ আয়াত আরও ভয়াবহ হাদিস আছে কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতেছি একটি হাদিস প্রমাণ করে যে যে ব্যক্তি কালেমা পড়েছে লা ইলা হাইল্লাহ তাকে হত্যা করা কতটা ভয়াবহ এবং কতটা কঠিন সম্মানিত উপস্থিতি এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমরা যারা জঙ্গিবাদী তৎপরতা পরিচালনা করে তারা ইমাম ছাড়াই নেতা ছাড়াই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়াই জেহাদের কথা বলে অথচ সহি মুসলিমে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জেহাদ পরিচালিত হবে ইন্নামাল ইমাম জুন্নাতুন রাষ্ট্র নেতা হচ্ছে ঢাল তার পিছনে থেকে জেহাদ পরিচালিত হবে ইসলামে কিছু নিয়ম আছে কিছু বিধান আছে যা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না যেমন জেহাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না হজ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না ঠিক ঈদের সালাত রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না এই গ্রামে একদিন ঈদের সালাত ওই গ্রামে একদিন ঈদের সালাত এইরকম নয় দেশের ইমাম 
দেশের নেতা যেই দিন ঈদের সালাতের ঘোষণা দেবেন সেই দিন মানুষ ঈদের সালাত আদায় করবে এই রকম ইসলামের কিছু বিষয় আছে যেগুলো রাষ্ট্র নেতা ছাড়া সম্ভব নয় তাই যারা রাষ্ট্র নেতা ছাড়াই জঙ্গিবাদী তৎপরতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার চিন্তা করতেছে তাদের এই ধরনের চিন্তা অত্যন্ত ভয়াবহ সম্মানিত উপস্থিতি আজকের মুসলিম বিশ্বে দেখুন সিরিয়া দেখুন ইয়েমেন দেখুন মিশর দেখুন লেবানন দেখুন এই রাষ্ট্রগুলোকে দেখুন প্রত্যেক যে রাষ্ট্রে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে সেই রাষ্ট্রে শুধু মুসলমানদের রক্ত ঝরছে শুধু মুসলমানদের রক্ত ঝরছে আমি তো বলি আজকের জঙ্গিরা যারা জঙ্গিবাদী তৎপরতা পরিচালনা করছে তারা যত মুসলমানকে হত্যা করেছে ইহুদি খ্রিস্টানেরা অত মুসলমানকে হত্যা করেনি এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বুখারির হাদিসে বলছেন আহলাল ইসলাম আহলাল জেনে রাখো দুনিয়ার মানুষ এক সময় যখন এই জঙ্গি খারজিদের আবির্ভাব হবে যাদের বয়স অল্প হবে তারা কি করবে তোমরা কি জানো এক তুলুন আহলাল ইসলাম মুসলমানকে কাফের ফত দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে ওয়াত রুকুন আহলাল আহসান আর যারা মূর্তি পূজক আছে সত্যিকার যারা কাফের আছে সত্যিকার যারা ইহুদি খ্রিস্টান আছে তাদেরকে ছেড়ে দিবে তাদেরকে হত্যা করবে না আর মুসলমানদেরকে কাফের ফত দিয়ে হত্যা করবে আর বাস্তবে তাই হচ্ছে তাই ঘটতেছে সম্মানিত উপস্থিতি যদি কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় তাহলে দুটি শর্ত জরুরি ভিত্তিতে লাগবে এক রাষ্ট্র যিনি প্রধান তাকে কাফের প্রমাণিত করতে হবে যে তিনি স্পষ্টভাবে বর্তমান যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি কাফের এটা প্রমাণ করতে হবে দুই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে রাষ্ট্রপ্রধান কাফের তাহলে তাকে স্মরণের মতো ক্ষমতা থাকতে হবে যদি স্মরণের মতো ক্ষমতা না থাকে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান কাফের হলেও তার অধীনে তার আনুগত্য করতে হবে এটাই ইসলামের নিয়ম সম্মানিত উপস্থিতি তারপরের কথা বলে আমি সামনের দিকে আলোচনা বাড়াবো যারা জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালাই তারা তো মুসলমানদেরকে হত্যা করে করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন খ্রিস্টান রাষ্ট্রে গিয়ে এমনি একজন খ্রিস্টানকে বম মেরে হত্যা করে দিচ্ছে এবং ইসলামের দুর্নাম করতেছে আসলে একজন কাফেরকে আপনি কখন হত্যা করতে পারেন একজন কাফেরও আপনার নিকটে চার অবস্থায় নিরাপত্তা পাবে একজন কাফেরও আপনার নিকটে চার অবস্থায় নিরাপত্তা পাবে একজন কাফেরও আপনার নিকটে চার অবস্থায় নিরাপত্তা পাবে এক মুস্তা আমিন যে কাফের আপনার দেশে এসেছে ভিসা নিয়ে আপনার নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশে কোনো কাফের রাষ্ট্রের কাফের যদি ভিসা নিয়ে আসে বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে আসে তাহলে তার রক্ত আপনার জন্য হারাম ইসলামিক খেলাফত যদি কোনো কাফেরকে তার খেলে খেলাফতের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয় নিরাপত্তা দিয়ে তাহলে সে কাফের হওয়ার পর তাকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না দুই যারা মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামিক খেলাফতের অধীনে জিজিয়া কর দিয়ে বসবাস করে যাদেরকে কর নেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন না তাদেরকে হত্যা করলে রাসুল ইসলাম বলছেন সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না তিন যায় যেই কাফের রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তি হয়েছে ইসলামিক খেলাফতের কোনো কাফের রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিবদ্ধ কাফের রাষ্ট্রের কোনো কাফেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না চার যুদ্ধের মাঠে যখন কাফের আসবে অস্ত্র নিয়ে আপনাকে মারার জন্য তখন আপনি তাকে হত্যা করতে পারবেন কিন্তু যেই রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ চলতেছে যুদ্ধের মাঠে আছেন যেই রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ চলতেছে ওই রাষ্ট্রের নারী শিশু যারা অস্ত্র নিয়ে মাঠে আসেনি তাদেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না এই চার অবস্থায় একজন কাফেরও আপনার নিকটে নিরাপত্তা পাবে ইসলাম পাগলের ধর্ম নয় ইসলাম হচ্ছে সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আল্লাহ সুবহান তালার প্রেরিত সর্বশেষ এবং সবচেয়ে সঠিক ধর্ম সম্মানিত উপস্থিতি আমরা দুই শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করলাম যাদের দাওয়াতি পদ্ধতি প্রথমে বলেছিলাম যাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য একটাই শুধু আমল করো আকিদার পরিবর্তনের আহ্বান নাই দুই তাদের কথা বলেছিলাম যারা তিন শ্রেণীর মানুষ যারা খারিজি যারা শিয়া আলী খানুল মুসলিমিন এবং তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী এ দেশে যারা তথাকথিত ইসলামের রাজনীতি করে তাদের একটাই উদ্দেশ্য যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা মালিক হতে হবে এটাই তাদের উদ্দেশ্য তৃতীয় পন্থী যারা যাদেরকে আমরা সালাফি বলে থাকি তাদের যে দাওয়াতি মানহাজ এই দাওয়াতি মানহাজ কি এই দাওয়াতি মানহাজের ওপর সংক্ষিপ্ত কথা বলে বক্তব্য ইতি টানব ইনশা আল্লাহুল আজিজ সালাফিদের দাওয়াতি মানহাজের কথা বলার শুরুতে বলতে চাই যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসে বলেছেন জেনে রাখো আমার উম্মতের মধ্যে একদল মানুষ চিরদিন হকের উপর টিকে থাকবে 
তারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থাকবে কেউ যদি তাদের ক্ষতি করতে চায় বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না এই যে দলের কথা এই যে সম্প্রদায়ের কথা এই যে জামাতের কথা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থাকবে তাদের কি বলা হয় ফের কায় না জিয়া তাদের কি বলা হয় তায়েফা মনসুরা তাদের কি বলা হয় গোরাবা রাসুল সাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন যে বাদ আল ইসলাম গরিবান ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে অপরিচিত অল্প সংখ্যক মানুষ দিয়ে শুরু হয়েছে যেমন অল্প সংখ্যক মানুষ দিয়ে শুরু হয়েছিল তেমন অল্প সংখ্যক মানুষের নিকটে ফিরে আসবে ফাতুহ বলে আর এই অল্প সংখ্যক মানুষদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ তাই ফের কায়ে না জিয়া বলেন তাই ফামানসুরা বলেন আর গোরাবা বলেন সকলেই একটি জামাত একটি দলের নাম যাদেরকে আমরা আহলুস সুন্নাতল জামাত বলি যাদেরকে আমরা আহলুল হাদিস বলি যাদেরকে আমরা আসহাবুল হাদিস বলি তাদেরকে উদ্দেশ্য করি এবং যাদেরকে আমরা সালাফিও বলি এই ফের কায়ে না জিয়ার কারা অন্তর্ভুক্ত হবে কেননা এই ফের কায়ে না জিয়ার মানহাজ আমরা আলোচনা করব দাওয়াতি কাজে তাদের মানহাজ কি এই ফের কায়ে না জিয়ার কারা অন্তর্ভুক্ত হবে এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলতে চাই ফের কায়ে না জিয়া কোনো নির্দিষ্ট সময় কোনো নির্দিষ্ট স্থান কোনো নির্দিষ্ট সংগঠন কোনো নির্দিষ্ট দল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে খাস নয় ফের কায়ে না জিয়া বাংলাদেশের সাথে খাস নয় ফের কায়ে না জিয়া ভারতের সাথে খাস নয় ফের কায়ে না জিয়া এরকম নয় যে রাসুলের যুগে ছিল আজ আর থাকবে না কোনো নির্দিষ্ট যুগের সাথেও খাস নয় আবার ফের কায়ে না জিয়া কোনো দলের পৈতৃক সম্পত্তিও নয় যে যে ব্যক্তি শুধু ওই দলের ফরম পূরণ করে ওই দলের সদস্য হলে ওই দলের ভিতরে ঢুকলে সেই তবে ফের কায়ে না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে এই রকম কিছু ফের কায়ে না জিয়া নয় ফের কায়ে না জিয়া কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় ফের কায়ে না জিয়া একটি বৈশিষ্ট্যের নাম একটি পথ নাম ওই বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে যারা ওই পথে আছে যে কালেই থাকুক যে জায়গাতেই থাকুক যে সময়েই থাকুক যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুক যে দলেই থাকুক আর জঙ্গলেই থাকুক তারা সকলেই ওই ফের কায়ে না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে ফের কায়ে না জিয়ার পরিচয় যখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন মা আনা আলহি ওয়াসাবি ফের কায়ে না জিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আজকে আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এই বৈশিষ্ট্যের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই হচ্ছে ফের কায়ে না জিয়া এই হাদিসকে সামনে রেখে আল্লাহ মানা সরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ লিখছেন যে মুসলমানদের বর্তমান যুগে ইসলামী বিপ্লবের দুইটাই মাধ্যম দুইটাই পদ্ধতি এক আর তসফিয়া দুই আর তার বিয়া তাসফিয়া মানে কি রাসুলের যুগে এবং সাহাবিদের যুগে যে ইসলাম ছিল বর্তমান সমাজ থেকে বেদাত এবং শির্ককে টেনে হিচড়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে ওই ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হবে যে ইসলাম রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিদের যুগে ছিল রাসুল এবং সাহাবিদের মৃত্যুর পর ইসলামের মধ্যে যত বিকৃতি হয়েছে যত বেদাতের প্রবেশ হয়েছে যত শির্কের প্রবেশ হয়েছে সকল কিছুকে পদদলিত করতে হবে তবে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব তো ফের কায়ে না জিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মা না আলী হিওয়াস হাবি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল আল্লাহ রাসুল এবং তার সাহাবিরা যে আদর্শের উপর ছিলেন সেই দিকে ফিরে যেতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি ফের কায়ে না জিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফাহমুল নুসুস বিফাহমিস সালাফ কোরআন এবং হাদিসকে সালাফে সালিহিনের বুঝ অনুযায়ী বুঝতে হবে আজকের যুগে মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝতে তিন ভাগে বিভক্ত আজকের যুগে মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝতে তিন ভাগে বিভক্ত এক একদল মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়ে দিয়েছে কোরআন এবং হাদিস আমি শুধু আবু হানিফা রাহেমাহুল্লার বুঝ অনুযায়ী নিব তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিব এর বাইরে কারো ব্যাখ্যা কারো বুঝ কারো কথা কারো ফতোয়া আমি গ্রহণ করব না তথা কোরআন এবং হাদিস নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি আমি নির্দিষ্ট মাঝাবের অনুসারী আমার মাঝাবের ইমাম আমার মাঝাবে যা আছে যেভাবে আছে শুধু তাই মানব এটা হচ্ছে একদল মানুষের কোরআন এবং হাদিস বুঝার পদ্ধতি দুই আর একদল মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝে নিজ বুঝ অনুযায়ী আজকে দেখবেন বহু মানুষ এমন আছে দুইটা বোখারি বাংলা কিনে নিয়েছে দুইটা মুসলিম বাংলা কিনে নিয়েছে তারপরে নিজে নিজে হাদিস পড়ে নিজে নিজেই তার ব্যাখ্যা করে নিজে নিজেই ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছে তথা 
নিজ বুঝ অনুযায়ী কোরআন হাদিস বুঝছে আর আরেক দল মানুষ যারা ফেরকায় নাজের অন্তর্ভুক্ত তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সালাফে সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী কোরআন এবং হাদিস বুঝতে চায় সালাফে সালেহিন কারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন খায়রুন নাসি কারনি জেনে রাখো সর্বশ্রেষ্ঠ সময় সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনহুম সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনহুম তারপরের শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে তারপরের তারপরের শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে তারপরে এই হাদিস প্রমাণ করে যারা আগে চলে গেছেন তারা শ্রেষ্ঠ তাদের কথা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাওবার এক 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 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া সাবিকুন আল আউলুন যারা আগে চলে গেছে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে থেকে ওয়াল্লাযিনা তাবাউহুম বি ইহসান আর পরবর্তীতে যারা এই মুহাজির এবং আনসারদের অনুসরণ করবে তাদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্ট এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে যারা আগে চলে গেছেন সালাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি আগে চলে গেছেন সালাফে সালেহিন হচ্ছে ওই সমস্ত আইমায় যারা আগে চলে গেছেন তাদের বুঝ অনুযায়ী আমরা কোরআন বুঝ হাদিস বুঝবো এই জন্য ইমাম আউজাই রাহমাহুল্লাহ বলেন আলাইকা বি আসার সালাফ ওয়া ইন রাফাদাকান নাস ইমাম আউজাই বলেন তুমি সালাফদের কথাকে অনুসরণ করো যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন আস সাইদু মান তামাসসাকা বি কওলি সালাফ ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে সালাফদের কথাকে অনুসরণ করে এই সালাফ থেকেই কিন্তু জামিয়া সালাফিয়ার নাম জামিয়া সালাফিয়া তথা সালাফিদের বিশ্ববিদ্যালয় ওই সালাফি যারা কোরআন এবং হাদিস নিজের বুঝ অনুযায়ী বুঝে না যারা কোরআন এবং হাদিস কোনো ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তিও মনে করে না যারা কোরআন এবং হাদিস সালাফি সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী বুঝে আমার বক্তব্য আমি শেষের দিকে নিয়ে যাব সুরদ্ধ স্যার ডক্টর মুসলিমুদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ উপস্থিত হয়ে গেছেন আমার বক্তব্যের যারা মানহাজুস সালাফি দাওয়াহ এর তিন থেকে চারটি পয়েন্ট উল্লেখ করে আমি কথা শেষ করব এক নাম্বার পয়েন্ট আদ দাওয়াহ সালাফদের দাওয়াতে পদ্ধতির এক নাম্বার মানহাজ হচ্ছে দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট দলের জন্য নয় দাওয়াত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য নয় দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট সংগঠনের জন্য নয় দাওয়াত কোনো ব্যক্তির জন্য নয় দাওয়াত কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় যে আসো আমার দলে অন্তর্ভুক্ত হও আমার সংগঠনে আসো এই রকম দাওয়াত নয় দাওয়াত হবে ইল্লাহ আল্লাহ সুবহান আহতালার জন্য আল্লাহ সুবহান আহতালা পবিত্র কোরআন মাজিদ বৈশিষ্ট্যম্বর দাওয়াত হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আবু হেরার যে আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্না আওয়ালান নাস ইয়ুকদা ইয়াউমাল কিয়ামাত আলাফ কিয়ামতের দিন প্রথম তিন জনের বিচার করা হবে একজন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় তার জীবন দিয়ে দিয়েছে আপনি এখানে দুই দিন সময় দিয়েছেন 10 টাকা দিয়েছেন আরেকজন ব্যক্তি জীবন আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে তাকে কিয়ামতের মাঠে আনা হবে ফারাফানি আমাউ ফারাফা তাকে তার নিয়ামতের কথা বলা হবে সে নিয়ামত স্বীকার করবে তাকে বলা হবে মাদ আমিল তাফি এই নিয়ামতের বদৌলতে তুমি কি করে সে বলবে কাতাল তো ফিসা বিলিক হে আল্লাহ আমি আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করেছি অস্ত্র সেদ্ধ এবং আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে আমি মৃত্যুবরণ করেছি আমার জীবনটাও পর্যন্ত আপনার রাস্তায় দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ বলবেন কাতাব তো তুমি মিথ্যা বলছো তুমি এই জন্য যুদ্ধ করেছো কালাই ও কালা জারি যাতে তোমাকে বীর মুক্তি যোদ্ধা বলা হয় যাতে তোমাকে সাহসী বলা হয় যাতে তোমাকে মুজাহিদ বলা হয় এই জন্য তুমি যুদ্ধ করেছো তারপরে রাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অর্ডার দিবেন ফাউমিরা ফাসুহিবা বিহা আলা ওয়াজহি ফিন নার তাকে নাকের মুখে উল্টো করে ছেচড়াতে ছেচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নাম কাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে শহীদকে স্মরণ রাখবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে আলেম তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহু কোরআন শিখেছে কোরআন শিখিয়েছে আল্লাহ তাকে নিয়ামতের কথা পেশ করবেন ফারাফাহু ফারাফাহু সে নিয়ামত স্বীকার করে নেবে তখন আল্লাহ বলবেন মাদ আমিল তাফি এই নিয়ামতের বদৌলতে তুমি কি করেছো সে বলবে তাআল্লাম তুল কোরআন ওয়া আল্লাম তু হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন এই নিয়ামত দিয়ে আমি কোরআন শিখেছি এবং কোরআন শিখিয়েছি কোরআন এবং হাদিস পড়েছি এবং মানুষকে পড়িয়েছি তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলবেন কাদাবতা তুমি মিথ্যা বলছো তুমি এই জন্য কোরআন পড়েছো যেন তোমাকে আলেম বলা হয় যেন তোমাকে কারি বলা হয় ফা উমিরা বিহি ফা সুহিবা আলা ওয়াজহি ফিন নার তখন নির্দেশ দেওয়া হবে তাকে নাকের উপরে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এরপরে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত করা হবে দানশীল দানবীর তাকে বলা হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তোমাকে অনেক মাল দিয়েছিলেন ফা আরাফা সে তার নিয়ামতের স্বীকার করবে তাকে বলা হবে মাদ আমিল তাফি এই টাকা দিয়ে এই ধন দৌলত দিয়ে তুমি কি করেছো সে বলবে হে আল্লাহ মা তারাক্তু সাবিলান এমন কোন রাস্তা আমি ছাড়িনি যেই রাস্তায় একটা টাকা 
দান করলে আপনি খুশি হবেন সেই রাস্তায় আমি টাকা দান করেছি এমন কোন রাস্তা ছাড়িনি যে রাস্তায় একটা টাকা দান করলে আপনি খুশি হবেন সেই রাস্তায় আমি টাকা দান করেছি আল্লাহ বলবেন কাদাবটা তুমি মিথ্যা বলছো তুমি এই জন্য দান করেছো যেন তোমাকে দান অবির বলা হয় যাও জওয়াদ বলা হয় দানশীল বলা হয় তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে জাহান নামে তাকে নাকের ভরে ছেঁচড়াতে ছাঁচড়াতে নিক্ষেপ করা হবে সম্মানিত উপস্থিতি কোন সুদঘরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোন ঘুষখরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোন জেনাকার ব্যক্তিকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোন চোরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে শহীদকে যে তার জীবন আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আলেমকে যে তার পুরো জীবনটা কোরআন এবং হাদিস পড়তে ব্যয় করেছে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে দানবীরকে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে কেন এখলাস ছিল না তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল না তাই একটি হাদিসি এটার জন্য যথেষ্ট যে দাওয়াত হতে হবে লিল্লাহ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখন দাওয়াত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তখন যত বাধাই আসুক না কেন কোনো বাধাই আপনার সামনে বাধা বলে মনে হবে না জেল হোক জুলুম হোক ফাঁসি হোক যখন দাওয়াত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তখন কিছুই আপনার কাছে কিছুই মনে হবে না পানি হবে এই ঝড় বৃষ্টি যা কিছুই আসুক না কেন সব কিছুকে উপেক্ষা করে আপনি থাকতে পারবেন যদি আপনার দাওয়াত হয় একমাত্র আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টির জন্য সম্মানিত উপস্থিতি মানহ সালাফি সালেহিনের দাওয়াতি মানহাজের তিন নম্বর পয়েন্ট আলে আইন মোকাবিল কাউলিওয়াল আমালি দাওয়াত দিতে হলে আগে জ্ঞান হাসিল করতে হবে জ্ঞান হাসিল করার পর দাওয়াত দিতে হবে রাসুল সাল্লাম বলেছেন আলামা ওয়া রাসুল আম্বিয়া লাই ওয়ার রিসুনা দিন আর মলাদির হামান বালি ওয়ার রিসুনা ইলমান জেনে রাখো আলেমগণ হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি আর আল্লাহর রাসুল টাকা পয়সা রেখে যায়নি দিনারদের হাম রেখে যায়নি কি রেখে গেছেন ইলম রেখে গেছেন সেই ইলমের উত্তরসূরি হচ্ছে আলেমরা এই জন্য আমি বলি আলেমগণ হচ্ছেন রাসুল ও রাসুলিল্লাহ আল্লাহর রাসুলের রাসুল আল্লাহর বার্তাবাহকের বার্তাবাহক যেহেতু আল্লাহর রাসুলের পরে আর কোনো নবী আসবে না আল্লাহর রাসুলের পরে আর কোনো রাসুল আসবে না সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত রাসুলের স্থলা বিষুক্ত হয়ে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আলেমদের আর জ্ঞান ব্যতীত দাওয়াতি কাজ করা যাবে না ইমাম বখারি রাহমাহুল্লাহ বলছেন আলে ইল মোকাবিল আল কৌলি ওয়ালা আমালি দাওয়াতি কাজ করার আগে কথা এবং কাজের আগে তোমাদেরকে জ্ঞান হাসিল করতে হবে আজকে আমরা দেখি জ্ঞান হাসিল ছাড়াই দাওয়াতি কাজের কত ক্ষতি তাবলিক জামাতের দিকে দেখুন জাহেল মানুষ দিয়ে দাওয়াতি কাজ করার জন্য আজকে তারা দাঁড়ি টুপি মাথায় গিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করতেছে গণ্ডগোল করতেছে এদেশে যত অধিকাংশ সংগঠন অধিকাংশ দলের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাহেল মানুষকে দিয়ে দাওয়াতি কাজ করা হয় আলেম লাগবে দাওয়াতি কাজ করার জন্য আপনারা দেখলেন জামিয়া সালাফের যারা ফারে ঋণ ছাত্র আমাদের উদ্দেশ্য আছে জামিয়া সালাফের পরিকল্পনা আছে যে জামিয়া সালাফি থেকে যারা ফারে ঋণ তাদের মাধ্যমে দেশে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করা যেন আলেম দিয়ে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করা যায় শেষ পয়েন্ট মানহাজুস সালাফি দাওয়া সালাফদের আর দাওয়া সালাফিয়া সালাফদের দাওয়াতি কাজের যে পদ্ধতি যে মাধ্যমগুলো তারা অনুসরণ করতেন যে ও নীতিগুলো তারা অনুসরণ করতেন তার চার নম্বর পয়েন্ট উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করবো ইনশাল্লাহ চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোনো প্রকার দলীয় সংকীর্ণতা দলীয় কন্দল হিংসা বিদ্বেষ রাখা যাবে না জাবের রাজি আল্লাহ তালা থেকে বলেন তো তিনি বলেন একদা মহাজিরদের একজন ব্যক্তি আনসারদের একজন ব্যক্তিকে কাঁচা আ মারল তখন মহা আনসারদের একজন ব্যক্তি বললো ইয়াল আল আনসার মহাজিরদের একজন ব্যক্তি বললো ইয়াল আল মহাজিরিন কোথায় হে আনসারের আসো মহাজির আমাকে মারতেছে আর মহাজির বলতেছে কোথায় হে মহাজিরের আসো আনসার আমাকে মারতেছে এই বলে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল লড়াই লাগে লাগে এমত অবস্থায় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মা বাল দাওয়াল জাহেলিয়া হে সাহাবিরা কি এই জাহেলিয়াতের দাওয়াত কি এই জাহেলিয়াতের আহ্বান দাহা এই জাহিলিয়াতের দাওয়াতকে পরিত্যাগ করো কেননা এটি ঘৃণ্যের জিনিস নিকৃষ্ট জিনিস অপছন্দনীয় জিনিস মুসলমান মুসলমানে লড়াই করতে পারে না মুসলমান মুসলমানে হিংসা বিদ্বেষ রাখতে পারে না আল্লাহ সুবহান সুরা হুজরাতের দশ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নামাল মিনুনা ইহুয়াহ ভ্রাতৃত্বের একমাত্র বন্ধন একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ইমান লা ইলা হাইল্লাহ বলেছে পৃথিবীর প্রত্যেক যে মুসলিম সে মুসলিম আপনার ভাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এটা নয় যে আমার দলে আসলে তুমি ভাই আমার দলে না থাকলে তুমি আমার শত্রু ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন তৈরি করা মানে বেদাত তৈরি করা অন্যায় তৈরি করা ভ্রাতৃত্বের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কালে মালা আইলা হাইল্লাহ প্রত্যেক মুসলিম আপনার ভাই তাকে আপনাকে ভালোবাসতে হবে দলীয় কন্দল এবং দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দাওয়াতি কাজ করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্যের শেষাংশে এসে আমি আমার আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি
এবং আপনারা যাওয়ার পূর্বে অবশ্য অবশ্যই মাসিকালে এতে সাম নিয়ে যাবেন এতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণের পিছনে ঐতিহ্য আছে জামিয়া সালাফিয়া যে নামকরণ করা হয়েছে এর পিছনে ঐতিহ্য আছে ঐতিহ্য কি ভারত পাকিস্তানের আজও সালাফিদের বড় প্রতিষ্ঠান আজও ভারতের আহলে হাদিসদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আল জামিয়া আস সালাফিয়া এইটা জামিয়া সালাফিয়ার ঐতিহ্য এ এতে সাম যে নামকরণ করা হয়েছে এর পিছনে ঐতিহ্য আছে পাক ভারত বাংলাদেশের একজন সিংহ পুরুষ আল্লামা ইহসান ইলাহি জাহির রাহিমাহুল্লাহর সাথে এতে সাম পত্রিকার ঐতিহ্য জড়িত আজও পাকিস্তানে আহলে হাদিসদের বিখ্যাত পত্রিকা হচ্ছে এতে সাম আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের নামকরণের পিছনে আমরা আহলে হাদিসদের ঐতিহ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করি পরিশেষে দলীয় কন্দলের ঊর্ধ্বে উঠে আমি সকলের নিকটে আহ্বান জানাব আসুন আমরা দাওয়াতি কাজ করি যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দাওয়াতকে বাংলার জমিনের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিই যুবকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বলতে চাই হে যুবক তোমার প্রতি ভোটা রক্ত তোমার প্রতি সেকেন্ড আল্লাহ সুবাহার দেয়া মানত এই আমানতকে তুমি অবহেলাই তুমি অবচয়ে নষ্ট করো না বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পিছনে ছুটতে গিয়ে নিজের টাকা পয়সা ধন সম্পদ রক্তকে নষ্ট করো না আসো পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের দাওয়াত নিয়ে বাংলার কোনায় কোনায় বাংলার জমিনে জমিনে আমরা ছড়িয়ে পড়ি বাংলার জমিনে আল্লাহ সুবাহান তালার কোরআন এবং সৈ হাদিস বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবারাকা